In diesem Film lernst du, wie du die Sattelpunkte eines Graphen mit dem Vorzeichenwechselkriterium bestimmst. Untersuche den Graphen der Funktion f auf Extrem und Sattelpunkte. Dazu benötigst du die Nullstellen der ersten Ableitung. Bilde also zuerst f' f' von x ist gleich minus 3x² plus 6x minus 3. Mit der pq-Formel berechnest du die Nullstellen von f'. Es gibt nur eine, nämlich x gleich 1. Als nächstes untersuchst du, ob f' an der Nullstelle das Vorzeichen wechselt. Dafür erstellst du eine Wertetabelle und trägst die Nullstelle ein. Lasse links und rechts eine Spalte frei. Nun überprüfst du, ob f' an der Nullstelle das Vorzeichen wechselt. Fülle die beiden leeren Spalten. Links kommt ein x-Wert rein, der kleiner als 1 ist, zum Beispiel 0, und rechts einer, der größer als 1 ist, zum Beispiel 2. Berechne die zugehörigen Funktionswerte. f' von 0 ist minus 3. Und f' von 2 ist ebenfalls minus 3. Untersuche jetzt das Steigungsverhalten des Graphen. Bei x gleich 0 ist die Steigung negativ. Der Graph von f fällt. Bei x gleich 1 ist die Steigung 0. Hier hat der Graph von f eine waagerechte Tangente. Bei x gleich 2 ist die Steigung wieder negativ. Der Graph von f fällt. Das bedeutet, bei x gleich 1 wechselt der Graph seine Steigung nicht. Der Graph von f hat hier also keinen Tief- oder Hochpunkt, sondern einen Sattelpunkt. Berechne abschließend die y-Koordinate des Sattelpunkts. Setze 1 in die Funktionsgleichung von f ein. Das Ergebnis ist 2. Der Sattelpunkt hat also die Koordinaten 1, 2.